வேறெந்த கலையையும் விட சினிமா மக்களின் கலையாக வசீகரமான கலையாக நம்முள் நிறைந்திருக்கிறது ஒரு நூற்றாண்டு இவ்வுலகை ஆண்ட ஒரே மன்னன் என சினிமாவை சொல்லலாம் இனியும் பல நூற்றாண்டுகள் நம்மை ஆழத்தான் போகிறது இந்த சினிமா காரணம் வேறெந்த கலையையும் விட சினிமாவை நம் நிஜ வாழ்வோடு நெருக்கமாக பொருத்தி பார்க்கும் சாத்தியங்கள் அதிகம் நம் வாழ்வில் நிகழ்ந்தவை நிகழாமல் போனவை நாம் பெற்றவை இழந்தவை என அனைத்தையும் வெள்ளித்திரை நம்முன் நிகழ்த்தி காட்டுகிறது சினிமா ஜனரஞ்சகமான கலைதான் என்றாலும் பல துறைகளைப் போலவே இதிலும் ஆண்களின் ஆதிக்க கைகள் தான் இன்று வரை மேலோங்கி இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் போது துவக்க காலத்தில் பெண்கள் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைப்பது எத்தனை பெரிய சவாலாக இருந்திருக்கும் ஆனாலும் எல்லாவற்றிற்கும் முதன் முதல் என ஒன்று இருந்தாக வேண்டுமல்லவா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்றில் இந்தியாவின் முதல் மௌன திரைப்படமான ராஜா ஹரிச்சந்திரா வெளியானது அதன் இயக்குனரான தாதா சாஹிப் பால்கே எவ்வளவோ முயன்றும் அதில் நடிக்க எந்த பெண்ணும் முன்வரவில்லை எனவே அத்திரைப்படத்தில் பெண் கதாபாத்திரங்களையும் ஆண்களே ஏற்று நடித்தனர் பின் பால்கே தான் இயக்கிய இரண்டாவது படமான மோகினி பஸ்மாசூர் என்ற படத்தில் துர்காபாய் காமெட் என்ற நடிகையை அறிமுகம் செய்தார் இவர்தான் இந்திய சினிமாவின் முதல் பெண் கதாநாயகி இதே நிலைதான் தமிழ் சினிமாவின் துவக்க காலத்திலும் இருந்தது இந்நிலையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழின் முதல் முழு நீள பேசும் திரைப்படமான காளிதாஸ் வெளியானது இத்திரைப்படத்தை இயக்கியவர் எச் எம் ரெட்டி தமிழ் சினிமா வரலாற்றின் முதல் பெண் கதாநாயகி அறிமுகமானது இந்த திரைப்படத்தில் தான் அவரது பெயர் ராஜலட்சுமி தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள திருவையாற்றில் பதினொன்று பதினொன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றில் பிறந்தவர் ராஜலட்சுமி இவரது தந்தை பஞ்சாபகேச ஐயர் அம்மா மீனாட்சி அக்காலத்தின் கொடிய சமூக நோயாக இருந்த குழந்தை திருமணத்திலிருந்து ராஜலட்சுமியும் தப்பவில்லை அவருக்கு எட்டு வயதிலேயே பால்ய விவாகம் நடைபெற்றது அந்த வயதில் திருமணம் நடந்ததே கொடுமை இதில் வரதட்சணை கொடுமையும் சேர்ந்து கொண்டது என்றால் அந்த சிறுமி என்ன செய்வாள் தாய் வீட்டிற்கு துரத்தி அடிக்கப்படுகிறார் ராஜலட்சுமி மகளின் வாழ்க்கை இப்படி வீணாகி போனதே என நினைத்த ராஜலட்சுமியின் தந்தையான பஞ்சாபகேச ஐயர் மன உளைச்சலில் நொந்து நோய்வாய்பட்டு இறந்தே போனார் ஆதரவற்ற நிலையில் ராஜலட்சுமியும் தாய் மீனாட்சியும் திருச்சிக்கு வந்தனர் அங்கு அவர்களின் வறுமைக்கு சற்றே ஆறுதல் கரம் நீட்டியது ராஜலட்சுமியின் இனிமையான குரல் கோவில் வாசலில் அமர்ந்து பாட்டு பாடி பசியாறினர் தாயும் மகளும் அந்த காலத்தில் சாமண்ணா நாடக குழு திருச்சியில் பிரபலமானது அக்குழுவில் இணைந்த ராஜலட்சுமி தனது பன்னிரெண்டாவது வயதில் மேடை நாடகங்களில் தோன்றினார் பெண்கள் நாடகங்களில் நடிப்பது கௌரவ குறைவு என்று நினைக்கப்பட்ட காலம் அது அதனால் ஆண்களே மேடைகளில் பெண் வேடத்தில் தோன்றுவர் அதற்கு ஸ்திரீ பாட் என்று பெயர் இந்நிலையில் முதல் பெண்ணாக ராஜலட்சுமி மேடை ஏறியதும் ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர் அது ரசிகர்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை கொடுத்தது ராஜலட்சுமியின் நடிப்பும் வசீகர குரலும் அனைவரையும் ஒரு புள்ளியில் கட்டி போட்டது அப்போது பிரபலமாக இருந்த பல நாடக கம்பெனிகளும் ராஜலட்சுமியை தங்கள் கம்பெனிக்காக நடிக்க அழைத்தன அந்த கால நாடக மேடைகளில் சூப்பர் ஹீரோவாக திகழ்ந்த எஸ் ஜி கிட்டப்பாவுக்கே ராஜலட்சுமி ஜோடியாக நடித்ததால் அவரது புகழ் தமிழகமெங்கும் பரவியது முன்பெல்லாம் நாடக கம்பெனிகளில் நடிக்கும் நடிகர்களுக்கு மாத சம்பளம் தான் பேசப்படும் அப்படி ராஜலட்சுமிக்கு முதலில் ஐம்பது ரூபாய் மாத சம்பளம் என பேசப்பட்டது முதல் நாடகம் பவளக்கொடி அதன் பிறகு அவரது வாழ்க்கையில் இறங்குமுகமே இல்லை பின்னர் ஆரிய கான சி எஸ் செல்லப்பா கம்பெனியில் எழுபத்தைந்து ரூபாய் சம்பளம் அதன் பிறகு மொய்தீன் சாய்பு கம்பெனியில் மூன்று வருடங்கள் அதன் பிறகு கண்ணையா பிள்ளை கம்பெனி அங்கும் முதல் பெண் நடிகை இவரே சீதா கல்யாணம் நாடகத்தில் எஸ் ஜி கிட்டப்பா ராமனாக நடிக்க ராஜலட்சுமி சீதையாக தோன்றினார் அதன் பிறகு கம்பெனியின் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு அனைத்து கம்பெனி மேடைகளிலும் தோன்றினார் ராஜலட்சுமி இப்படி நாடக உலகில் ராஜலட்சுமி வைர மின்மினியாக ஜொலித்து பறந்த காலத்தில் தான் தமிழகத்தில் வசனமில்லா மௌன படங்கள் வர ஆரம்பித்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏ நாராயணனின் ஜெனரல் பிக்சர்ஸ் கார்பரேஷன் தயாரித்த கோவலன் என்ற மௌன படத்தில் பேச்சு பாட்டு எதுவும் இல்லாமல் நடிக்கும் வாய்ப்பு வந்தது ராஜலட்சுமிக்கு அடுத்து கே சுப்பிரமணியத்தின் உஷா சுந்தரி 
ராஜா சாண்டோவின் ராஜேஸ்வரி ஆகிய படங்களிலும் நடித்தார் ராஜலட்சுமி பத்திற்கும் அதிகமான மௌன படங்களில் ராஜலட்சுமி கதாநாயகியாக தோன்றினார் சினிமாவில் கதாநாயகி ஆன பிறகும் அவர் நாடகங்களில் நடிப்பதை நிறுத்தவில்லை இதனால் அவர் பங்கேற்கும் நாடகங்கள் வசூலை வாரி குவித்தன வறுமைக்காக பாட்டு பாடிய ராஜலட்சுமி பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்து வறுமையை வென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளிநாடுகளிலிருந்து வெளியான பேசும் படங்கள் இந்தியாவில் திரையிடப்பட்டன அதை கண்ட மும்பையைச் சேர்ந்த தயாரிப்பாளர் அர்தேஷிர் இரானி ஆலம் ஆரா என்ற இந்தி மொழி பேசும் இந்தியாவின் முதல் பேசும் படத்தை தயாரித்தார் அவர் பிற மொழிகளிலும் படங்களை தயாரிப்பது என முடிவு செய்தார் அச்சூழலில் தமிழ் பட கதாநாயகி தேர்வுக்காக மும்பை சென்ற ராஜலட்சுமி தமிழில் முதல் பேசும் படமான காளிதாஸ் திரைப்படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தமிழின் முதல் பேசும் படமான காளிதாஸ் சென்னை சினிமா சென்ட்ரல் தியேட்டரில் திரையிடப்பட்டது தமிழ் தெலுங்கு பாஷைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் பேசும் படம் காட்சியை கேளுங்கள் மிஸ் டி பி ராஜலட்சுமி நடிக்கும் காளிதாஸ் முழுதும் பேச்சு பாடல் நடனம் நிறைந்த காட்சி உயர்ந்த கீர்த்தனங்கள் தெளிவான பாடல்கள் கொரத்தி நாட்டியங்கள் பாதி கெஜெட் காட்சிகளும் காண்பிக்கப்படும் இதுதான் காளிதாஸ் படத்தின் அப்போதைய பத்திரிகை விளம்பரம் உலக தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக திரையில் தோன்றிய கதாநாயகி ராஜலட்சுமியை கண்ட ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் மகிழ்ந்தனர் திரையரங்குகள் கரவொலியில் ரிக்டரில் அதிர்ந்தன அன்று முதல் தொடர்ந்து பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக தமிழ் சினிமாவின் ஒற்றை நிலவாக உச்சத்தில் மின்னினார் ராஜலட்சுமி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்த அவர் மிஸ் கமலா என்ற படத்தை சொந்தமாக தயாரித்து ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் சாதித்தார் இப்படத்திற்கு கதை வசனம் எழுதி மிஸ் கமலாவாக நடித்தவரும் அவரே இப்படத்தில் வித்வான் ராஜரத்னம் பிள்ளை நாதஸ்வரம் வாசித்திருப்பார் இவர் ராஜலட்சுமியின் மீது கொண்ட மரியாதையின் காரணமாக சம்பளம் வாங்க மறுத்துவிட்டாராம் நாடகங்கள் திரைப்படங்கள் தவிர ராஜலட்சுமி ஒரு எழுத்தாளராகவும் சாதித்தார் விமலா சுந்தரி வாசந்திகா உரையின் வாழ் கமலவல்லி அல்லது டாக்டர் சந்திரசேகரன் போன்ற நாவல்களை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றிலேயே எழுதப்பட்ட கமலவள்ளி ஒரு முக்கியமான சமூக சீர்திருத்த நாவலாகும் இந்த நாவலில் இடம்பெறும் கமலவள்ளி சூழ்நிலைகளின் காரணமாக காதலித்தவனை திருமணம் செய்து கொள்ள இயலாமல் வேறு ஒருவனை திருமணம் செய்து கொள்ள நேர்கிறது கமலவல்லி வேறு ஒருவனை காதலித்தவள் என்பதை அறிந்தவுடன் அவள் கணவன் கமலவல்லியை அவளுடைய காதலனுக்கே மீண்டும் திருமணம் செய்து தரும் ஒரு மாற்று கருத்தை மையமாக கொண்டு நாவல் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த நாவலைத்தான் ராஜலட்சுமி மிஸ் கமலா என சினிமாவாக தயாரித்தார் ஒருமுறை ராஜலட்சுமி மதுரை வந்திருந்த போது பின்னாளில் பெரும் பாடகராக விளங்கிய டி எம் சவுந்தரராஜன் ராஜலட்சுமியை சந்தித்து அவரது படத்தில் பாட வாய்ப்பு கேட்டிருக்கிறார் கலையின் மீது மட்டுமல்ல இந்திய தேசத்தின் மீதும் தீரா காதல் கொண்டவர் ராஜலட்சுமி காந்தியின் மீது தீரா பற்று வைத்திருந்தார் ஒருமுறை யாழ்ப்பாணத்தில் ராஜலட்சுமியின் ஹரிச்சந்திரா நாடகத்தை பார்த்த காந்தியடிகள் இவருக்கு ஒரு புலி பொம்மையை பரிசாக கொடுத்திருக்கிறார் தேசப்பற்றின் காரணமாக இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை மையப்படுத்தி இந்திய தாய் என்ற படத்தை தயாரித்தார் ராஜலட்சுமி ஆனால் அன்றைய சென்சார் கட்டுப்பாடுகளால் அப்படம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது அதில் பெரும் இழப்பை சந்தித்தார் அவர் என்றாலும் இந்த இழப்பை என் தேச விடுதலைக்காக சிறு காணிக்கையாக நினைக்கிறேன் என்றார் இந்த அறிவிப்பு ராஜலட்சுமியின் மீதான மக்களின் நன்மதிப்பை மேலும் உயர்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதில் மௌன படங்களில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றில் பேசும் படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று வரை தொடர்ச்சியாக நடிப்பில் கவனம் செலுத்தியுள்ளார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதில் இதய கீதம் என்ற படத்துடன் திரைவாழ்வு முற்று பெற்றது மௌன படங்கள் அல்லாமல் இருபத்தி ஏழு பேசும் படங்களில் நடித்துள்ளார் கோவலன் உஷா சுந்தரி ராஜேஸ்வரி காளிதாஸ் ராமாயணம் வள்ளி திருமணம் சத்யவான் சாவித்ரி திரௌபதி வஸ்திராபகரணம் பக்த குசேலா குலேபகாவலி பூர்ணச்சந்திரா சம்பூர்ண அரிச்சந்திரா பாமா பரிணயம் மிஸ் கமலா வீர அபிமன்யு சீமந்தனி கௌசல்யா பரிணயம் நந்தகுமார் அனாதை பெண் சுகுண சரசா தமிழ் தியாகி மதுரை வீரன் குமார குலோத்துங்கன் பக்த குமணன் அல்லது ராஜயோகி மாத்ருபூதம் உத்தமி பரஞ்சோதி ஜீவஜோதி இதய கீதம் ஆகியவை ராஜலட்சுமி நடித்த படங்கள்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழக அரசு இவருக்கு கலைமாமணி விருது வழங்கி கௌரவித்தது தமிழ் சினிமாவில் பெண்களுக்கான முதல் அத்தியாயத்தை எழுதிய அந்த கலைமகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கில் தனது ஐம்பத்தி இரண்டாவது வயதில் இறந்து போனார் இன்றளவும் தமிழகத்தில் ராஜலட்சுமிக்கு சொல்லிக் கொள்ளும்படியான நினைவிடமோ நினைவு விருதோ சிலைகளோ இல்லை இது பற்றி அவரது மகள் டி எஸ் கமலாமணி ஒரு பேட்டியில் வருந்தி பேசினார் தமிழ் சினிமாவின் முதல் நடிகை முதல் பெண் தயாரிப்பாளர் முதல் பெண் கதாசிரியர் முதல் பெண் இயக்குனர் என இப்படி பல முதன் முதல்களுக்கு சொந்தக்காரரான டி பி ராஜலட்சுமி தான் தமிழ் சினிமாவில் பெண்களுக்கான முதல் ஒளிப்பந்தத்தை ஏந்தி நடந்தவர் இந்திய சினிமாவின் தந்தை என புகழப்படும் தாதா சாஹேப் பால்கே பெயரில் விருது வழங்குவதைப் போல தமிழ் சினிமாவின் முதல் கதாநாயகி ராஜலட்சுமியின் பெயரிலும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே பலரது கோரிக்கையாக உள்ளது